ஹாய் வீவர்ஸ் ஆர் மஞ்சளாஸ் கிச்சனுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா குழம்பு பொடி புளி குழம்பு மற்ற எந்த என்ன குழம்பு வேணா வைக்கிற மாதிரி பொடி எப்படி அரைக்கிறதுங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம் அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பாருங்க முதல்ல வத்தல் நான் ஒரு கிலோ வத்தல் இது வந்து ஒரு கிலோ வத்தல் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கிலோ வத்தல் வந்து நான் மூணு வத்தல் கலப்படமா எடுத்திருக்கேன் சாம்பார் பிடிக்க அன்னைக்கு எப்படி எடுத்துருந்தோம் அதே மாதிரியும் இது வந்து ஆந்திரா வத்தல் இது பெங்களூர் தெரியும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பாருங்க இது வந்து பெங்களூர் வத்தல் இது வந்து நம்மளுக்கு எப்பயும் போல மதுரை வத்தல் மதுரை வத்தல் காரமும் கொஞ்சம் கலரும் இருக்கும் ரொம்ப கலர் இருக்காது ஏன்னா காரம் நல்லா தான் இருக்கும் ஆந்திரா வத்தல் நல்ல காரம் கலரும் இருக்கும் இது வந்து காரம் இருக்காது ஆனால் நல்ல கலர் கொடுக்கும் அதுக்காக தான் அந்த மூணு வத்தலையுமே சேர்த்து போட்டுருக்கிறேன் இப்போ ஒரு கிலோ வத்தலுக்கு வந்து ஒன்னே கால் கிலோ மல்லி மல்லி பாருங்க ஒன்னே கால் கிலோ மல்லி அப்புறம் மத்த எல்லா ஐட்டங்கள் மேமும் கடலை பருப்பு கா கிலோ ஒரு கிலோவுக்கு கா கிலோ தான் கணக்கு இரநூத்தி ஐம்பது ஓகே அதே மாதிரி உளுந்து உளுந்தும் கா கிலோ ரெண்டு பொட்டமா வச்சுக்கேன் உளுந்து அதுவும் கா கிலோ மிளகு நூறு வெந்தயம் நூறு பெருஞ்சீரகம் நூறு அது எல்லாமே நூறு தான் மற்ற எல்லா வகைகளுமே நூறு சீரகம் சீரகம் வந்து இரநூறு போடணும் சீரகம் மட்டும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா போட்டுக்கோங்க கடுகு நூறு அப்புறம் துவரம் பருப்பு அதுவும் நூறு அப்புறம் இந்த பாருங்க வெள்ளை எள்ளு கொஞ்சம் வெள்ளை எள்ளு ஒரு நூறு கிராம் இல்லாட்டி ஐம்பது கிராம் போட்டா கூட போதும் அப்புறம் கொள்ளு அதே மாதிரி கொள்ளும் நூறு கிராம் இது எல்லாமே நம்ம நூறு நூறு கிராம் எடுத்துக்கோங்க பருப்பு வகைகள் மட்டும் கால் கிலோ கால் கிலோ இருநூத்தி ஐம்பது கிராம் மற்றபடி மல்லி ஒரு கிலோவுக்கு ஒன்னே கால் கிலோ ஒரு கிலோ வத்தல்னா ஒன்னே கால் கிலோ மல்லி நல்லா இது பண்ணி வச்சுக்கோங்க குறிச்சு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி பெருங்காயம் பெருங்காயம் நீங்க தூள் பெருங்காயம் போட்டாலும் சரி இல்லாட்டி கட்டி பெருங்காயம் போட்டுக்கிட்டாலும் சரி நான் வந்து கட்டி பெருங்காயம் வச்சிருக்கிறேன் அதே போட்டுக்கிறேன் நேற்று இது பண்ணோம் அந்த இதுக்கு மிச்சம் அந்த பவுடரும் இருக்கு எது வேணாலும் சரி போட்டுக்கலாம் நம்ம கட்டி பெருங்காயத்தையும் நம்ம போட்டுக்கிறது தான் நல்லா இருக்கும் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் நான் கருவேப்பிலவு நிறையா போட்டுக்குவேன் அதே மாதிரி மஞ்சள் போட மாட்டேன் சாம்பார் பொடி மாதிரி தான் இதுவும் மஞ்சள் போட மாட்டேன் அது பெரியவங்க அரை அரைக்கிறாங்க அரைச்சு நல்லா தான் வச்சுட்டு இருக்காங்க ஆனால் எனக்கு அரைக்கும் பொழுது வந்து அது சீக்கிரமாக வண்டு விழுந்துருது அதனால நான் மஞ்சள் போடுறது கிடையாது நீங்கள் மஞ்சள் உங்களுக்கு போ உங்கள் கை பக்குவத்துக்கு வண்டு விழுகலைன்னு சொன்னால் மஞ்சள் சேர்த்துக்கலாம் மஞ்சள் அதே மாதிரி பட்டை ஒரு நாலஞ்சு துண்டு பட்டை இவ்வளோதான் போடுவேன் நான் பட்டை எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அந்த இந்த வீடியோ இவ்வளோ வரல நான் வறுக்கும் பொழுது ஒன்றுன்னா உங்களுக்கு காமிச்சுக்கிறேன் ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பருப்பு வகைகள் ஒன்றுன்னா வறுத்துக்கலாம் கடலை பருப்பு போட்டுக்கேன் கால் கிலோ கடலை பருப்பு இது நல்லா பொன்னிறமா வறுபடட்டும் இப்போ பாருங்க அதுக்குள்ளேயே வெந்தயம் வறுத்துட்டேன் இன்னொரு கடாயில் வெந்தயம் இது பண்ணிட்டேன் இதை நம்ம கொட்டிடலாம் கடலை பருப்பு இன்னும் வறுபடுது வறுபடலை இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் நான் சிம்மில் தான் வச்சு வறுக்கிறேன் அதனால் கொஞ்சம் வறுபடட்டும் ரெண்டு சட்டி வச்சுருக்கேன் சீக்கிரமாக எடுத்துடலான்னு சொல்லி ரெண்டு சட்டி வச்சுருக்கேன் பாருங்க நான் அடுத்து கடுகும் வறுத்துட்டேன் நல்லா வறுபட்டுருச்சு இன்னும் இது வறுபட்டுட்டே இருக்குது கடலைப்பருப்பு கடலைப்பருப்பு வந்து சிம்மில் வச்சு செஞ்சால் தான் நல்லா வறுவோடும் இல்லாட்டி ஒவ்வொரு இதாக கழிக்கும் அதனால் சிம்மில் வச்சுட்டே வறுக்கிறேன் அதுக்குள்ளே எங்கிட்ட இது நல்லா ஒன்றுன்னா வறுத்துடுறேன் பாருங்க நம்மளுக்கு நல்லா வறுபட்டுருச்சு போ இந்த அளவுக்கு வறுபட்டா போதும் நம்ம இதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அடுத்து வேற இது போடலாம் அடுத்து பாருங்க துவரம் பருப்பு நூறு தான் போட்டிருக்கேன் கடலை பருப்பு மட்டுமே நீங்கள் 
கால் கிலோ போடுங்க மற்றதெல்லாம் உளுந்த பருப்பு நூறு போட்டா போதும் தோரம் பருப்பு நூறு போட்டா போதும் அரிசி நூறு போட்டா போதும் மற்ற பலசரக்கு ஜாமான்கள்லாம் இரநூறு அளவு போடுங்க போதும் ஏன்னா ரொம்பவும் நம்ம குல குல குலம் அரைச்சி வச்சு பருப்பா போட்டு அரைச்சி வச்சோம்னா டேஸ்ட் இருக்காது வத்தருடைய காரம் இருக்காது அதனால கடலை பருப்பு மட்டும் கால் கிலோ போட்டுக்கோங்க இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் மற்றதெல்லாம் பருப்பு வைக்கலாம் நூத்தி ஐம்பது நூறு அந்த மாதிரி போட்டா போதும் ரொம்ப போட வேணாம் இந்த பக்கம் உளுந்து வறுத்துட்டு இருக்கேன் நல்ல வாசம் வந்தாலே போதும் தோரம் பருப்பு பாருங்க தோரம் பருப்பு நல்லா வறுபட்டுருச்சு அதே மாதிரி பாருங்க உளுந்து நல்லா வறுபட்டுருச்சு இந்த அளவுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆனால் நமக்கு போதும் இப்போ ரெண்டையும் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் அரிசி போட்டுருக்கேன் அரிசி கொஞ்சம் பொரியட்டும் மிளகுல ஒரு ஒரு லைட்டா ஒரு புகை வரும் அந்த மாதிரி புகை வந்தா போதும் உங்களுக்கு பாருங்க பெருஞ்சீரகம் போட்டிருக்கேன் இதுல பாருங்க அரிசி வருபட்டுருச்சு வரீங்களா நல்லா எல்லா அரிசியும் பொறிஞ்சிருச்சு பெருஞ்சீரகம் வருபட்டு போட்டுக்கலாம் இதுவும் அதே மாதிரி தான் வாசம் மட்டும் தான் வரணும் ரொம்ப வறுக்கக்கூடாது சீரகம் இரநூறு போட்டிருக்கேன் இரநூறு போடணும் சீரகம் ரொம்ப போட்டால் நல்லது தான் ஒன்றும் பண்ணாது பருப்பு வகைகள் மட்டும் குறைச்சிக்கலாம் இது போதும் இவ்வளோ சூடு இருந்தாலே போதும் சீரகம் ரொம்ப வறுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இதுலேயும் மல்லி போட்டிருக்கேன் 
இது பச்சை மல்லி போட்டிருக்கேன் இது பச்சை அரிசி பார்த்தீங்களா இது வந்து நம்ம நல்லா காஞ்ச மல்லி போட்டிருக்கேன் இதில் இந்த பக்கம் மல்லி கொஞ்சம் வறுபட்டுருச்சு நல்லா வாசம் வந்துருச்சு இதை நம்ம தத்திடலாம் இது கொஞ்சம் வறுப்போம் அடுத்து பாருங்க கருவேப்பில்ல இந்த பக்கம் கொள்ளு வறுக்கிறேன் கொள்ளு வந்து நம்மளுக்கு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது டெய்லி நம்மளால சாப்பிட முடியாது அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம இதில் கொழம்புகளில் சேர்த்துக்கிட்டோம்னா அதை நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சொல்லி தான் நான் இதில் போட்டுருவேன் எப்பயுமே போடுவேன் கருவேப்பில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி வறுக்கிறேன் ரொம்ப பச்சையாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி வளர்க்குறேன் கொள்ளு வந்து வெடிச்சிருச்சு அந்த வெடிக்கிறதுலேயே சேர்த்து நம்ம அந்த எள்ளு போட்டுருவோம் கொஞ்சம் ஒரு ஐம்பது எள்ளு போட்டிருக்கேன் போதும் அந்த சூட்லேயே எதுவும் வெடிச்சிடும் நம்ம வத்தல் மற்றதெல்லாம் வறுத்துட்டோம் வத்தலை வறுத்துக்கணும் கொஞ்சம் ஒரு அரைப்பும் அரைப்பும் எண்ணெய் ஊற்றி கடைசியா இங்க பாருங்க இந்த பட்டை கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் ஊத்தி லைட்டா ஒரு வறு வறுத்து அப்படியே போட்டுலாம் இப்ப பாருங்க நம்ம எல்லாம் வறுத்து எடுத்தாச்சு இதை நல்லா கொஞ்சம் ஆற வச்சு ஒரு டப்பால போட்டு கொண்டு மிக்சில கொடுத்து அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் அரைச்சிட்டு வந்ததுக்கப்புறமா நான் உங்களுக்கு அப்படியே காமிக்கிறேன் ஓகே பாருங்க குழம்பு மிளகாய்த்தூள் அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு பார்த்தீங்களா சூப்பராக அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு நான் ஒவ்வொரு இது ரெண்டு இதே மாதிரி ரெண்டு டப்பா வச்சுருப்பேன் ஒன்று சாம்பார் பிடிக்கும் ஒன்று இதுக்கும் ரெண்டு ஒன்று போல் இருக்கிறதுனால நான் பாருங்க சைடில் எழுதி வச்சிருப்பேன் இந்த பாருங்க குழம்பு மிளகாய்த்தூள் சாம்பார் தூள் தந்தினே எழுதி வச்சிருப்பேன் அதனால இதை நான் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அதுபோக நம்ம ரெகுலராக பிளங்குறதுனால நம்மளுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் தெரியாதவங்க இந்த மாதிரி எழுதி வச்சுக்கலாம் இப்போ குழம்பு மிளகாய்த்தூள் நம்மளுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க இதுவும் நம்மளுக்கு டூ இயர்ஸ் வரைக்கும் வரும் தாராளமாக ரெண்டு வருஷத்துக்கு எனக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு வரும் பெரிய ஃபேமிலினா ஒரு சிக்ஸ் மந்த்து அந்த மாதிரி வரலாம் இது என்ன குழம்பு கறி குழம்பு முதல் கொண்டு போட்டுக்கலாம் நம்ம எல்லாமே போட்டிருக்கோம் அப்படிங்கனால கறி குழம்புக்கு கூட இது போட்டுக்கலாம் நல்ல டேஸ்டாக இருக்கும் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ